嗨，大家好，我是任若风。今天视频教程呢，我们来勾这个超可爱的草莓挂件儿。用到的东西就是红色、绿色、黄色、白色的毛线。然后钩针呢，我用的是 4.5 毫米的，你完全可以用不同尺寸的。然后缝毛线的针建议准备一个比较方便。另外别针，新手的话建议准备一个用来标记每行的第一针。那我们先来勾这个草莓。草莓呢，我勾了不同大小的两个。那这次呢，我就准备勾一个小的，然后我会在勾的过程中呢，顺便讲这个大的针数不一样的地方。那现在开始勾这个草莓，勾这个草莓呢，起头用到的是环形起针法。我之前专门出一个视频讲过，这里再说一下。那右手握住线头，左手这样子给它张开，把毛线在无名指和小指之间夹一下，然后从食指和中指后面绕过来，然后再在食指和中指上绕一圈调头注意要平行，不要交叉，然后用无名指和大拇指捏住线头，右手拿起钩针，左手给它转过来，然后把钩针从前面这条线下边穿过去，把后面这条线勾过来，勾过来以后这样子钩针给它转一下，然后呢来勾无名指和中指之间这些毛线，这线其实跟钩针上的是同一根线，只不过中间被压了一下，那我勾住它，穿过钩针上这个环。然后我们右手捏住这像小脖子一样的地方，左手放开，那我们的环形起针就起好了。然后现在呢，我们要在这个环形起针里头勾七个短针。短针的勾法是勾针从这个环里穿过去，穿的时候呢，把线头跟这个环并在一起，这样子穿过去，然后把线勾回来。钩针上有两个环，勾住线穿过这两个环，这就是一个短针。那新手的话呢，建议用别针把这针标记出来，以免以后找不到。把第一针标记出来，然后呢，我们还要勾六个短针。那还是钩针从这个环里穿过去，把线都给它并在一起，然后把线勾回来，钩针上两个环，勾住线穿过全部两个环，就是一个短针。就这样，我们勾七个短针。那七个短针勾完，我们可以往回数一下。一二三四五六七，标记的这针应该正好是第七针，那没有问题，现在就可以拉这个线头把它拉紧了。拉紧以后呢，我们用引拔针跟我们标记过的这针给它勾在一起。那我先把标记取掉。引拔针的勾法是勾针从标记过这一针 V 字两条线下边穿过去，然后把线勾回来。然后勾住勾回来这条线，再穿过钩针上之前这个环儿。看完这样，我们就勾出一个小小的圆。这是我们的第一行。那现在勾第二行。第二行呢，我们勾小的跟大的就有点不一样了。那如果我们要，就是我们现在不管勾小的还是勾大的，我们先勾一个辫子针。然后呢，在我们第一针的位置，你看下来，这是我们的第一针。如果你是要勾小的草莓的话，在第一针位置勾一个短针，方法还是一样。钩针从 V 字两条线下边穿过去，然后把线勾回来，然后勾住线，穿过钩针上的两个环然后，如果你是要勾大草莓的话，那在这一针再勾一个短针，就是在第一针同一针的位置，我们勾两个短针。那我就不勾了，我就直接往下勾了。然后新手的话呢，还是建议把这第一针标记出来。我这行再标记一次，后面我就不标记了。新手的话自己记得标记哦。那如果是。我们勾小草莓，我们这儿只勾一针，就接着往下，每针我们勾一个短针。如果你要勾大草莓的话呢，我们第一针勾了两个短针，然后接下来的第二针、第三针各勾一个短针，然后第四针位置再勾两个短针，然后接下来就是每针一个短针，把这一行勾完。那如果勾小草莓嘛，小草莓的话，这一行勾完还是七针；如果勾大草莓的话，这一针这一行勾完应该有九针。那我这行勾完，其实对新手来说呢，每次这都是一个很迷惑的点，这一针到底要不要勾？那如果你标记我第一针，你就可以回头数一下。如果你勾小草莓，现在应该是七针，一二三四五
六七。标记这一针是七针，那说明我这行已经勾够了。下面这一针是不要勾的。如果你勾大草莓呢，那你往回数应该是九针，都是一样的。那接下来呢，就跟我标记的这一针用印花针锁在一起。然后接下来呢，第三行，第三行我们要做的呢，不管你是勾小草莓还是大草莓，都是一样的，就是我们先勾一个辫子针，然后每针勾两个短针。那第一针我先勾一个短针，然后同样的这一针呢，我们再勾一个短针，然后到下一针我们勾两个短针，就这样，这一行我们每针勾两个短针。如果你是勾小草莓呢，勾完应该有十四针；如果你勾大草莓呢，那你应该有十八针。第三行勾完呢，因为我勾是小草莓，所以我现在有十四针。那还是跟第一针用引拔针勾在一起。引拔针还是勾针从 V 字两条线下边穿过去，把线勾回来。然后用钩针上这节钩怀这条线穿过钩针上之前的这个环那第三行就勾完了。然后接下来呢，第四行、第五行，不管你是钩大草莓还是小草莓，都是一样的，就是每针钩一个短针，然后先开头一个辫子针，然后每针钩一个短针，钩到头跟第一针用引拔针钩在一起。那这是第四行和第五行。如果你要钩大草莓呢，那你还要额外钩一个第六行，第六行也是一样，每针钩一个短针，然后钩到头。跟第一针用引拔针勾在一起，那把这两行或者三行勾完，我们再来说接下来那行怎么勾。那小草莓的第四行、第五行勾完，大草莓的第六行勾完，那接下来呢，我们来勾这个红色毛线的最后一行。我们接下来一行呢，全部都要勾减针，开头还是一样，先勾一个辫子针。然后呢，我们勾减针，减针的勾法呢，是我们勾针先穿过第一针，然后把线勾回来。钩针有两个环，不要管它，直接把钩针穿过第二针，然后把线勾回来。钩针有三个环，勾住线，穿过全部三个环。看，我们就把下面的两针勾成了上面的一针。新手的话还是建议把这一针标记出来。然后接下来也是一样，钩针我们从下一针，位置两条线下边穿过去，把线勾回来。钩针有两个环，然后直接钩针再穿过下一针，再把线勾回来。钩针有三个环，勾住线，穿过全部三个环，就是一个减针。就这样，我们把这一行全部勾减针。那如果是小草莓的话，勾完应该是有七针；大草莓的话，勾完应该是有九针。这一行减针勾完呢，我们还是要跟第一针用引拔针勾在一起。不过勾的同时呢，我们要换绿色的线了。方法呢，其实也很简单，我们还是先勾，像勾引拔针一样，正常的把钩针从对面第一针 V 字两条线下边穿过去，然后把这个线勾回来。现在钩针上有两个环，那我拿绿色的线勾住，穿过这两个环，然后把它都拉紧。那现在就可以开始用这个绿色的线勾了。这个红色线呢，把它剪断。在勾叶子之前呢，我们可以先决定一下用哪边来当草莓的正边正面。我比较喜欢用里边这边，那我把它翻出来。我喜欢用这面来当草莓的正面。然后呢，我们在这里头可以塞上冲天雾。冲天雾呢？你可以直接就拿这些旧毛线或者旧布头来塞，然后如果有这种专门的冲天雾呢，那当然就直接拿这种来塞了那现在用这绿色的线呢，先勾三个辫子针，然
后呢，我们跳过第一个辫子针，在第二个辫子针上勾一个引拔针，钩针从这个辫子针穿过去，把线勾回来，然后勾住勾回来这条线，穿过钩针上之前这个环儿，然后在下一针上呢，我们勾一个短针，钩针从这辫子针穿过去，把线勾回来，然后勾住线，穿过钩针上的全部两个环儿，然后呢，我们在草莓上，接下来一针的位置，我们勾一个引拔针。勾的时候呢，我们可以把这个线头一起勾在里边。那勾住线，穿过来，然后穿过钩针上之前这个环儿。然后下一针呢，我们再勾一个引拔针。下一针，看从 V 字两条线下边穿过去，同时把这个线头给它并在一起。勾引拔针，然后我们再勾一个叶子，还是三个辫子针。然后呢，我们跳过第一针，在第二针上勾一个引拔针，然后在第三个辫子针上勾一个短针。然后呢，我们在下一针的位置勾一个引拔针，位置两条线下面过去，把线头给它并在一起。然后在下一针再勾一个引拔针，然后勾一个叶子。那叶子还是一样，三个辫子针。然后呢，在第二个辫子针上勾一个引拔针，然后第三个辫子针上勾一个短针。然后呢，在下一针上勾引拔针。那就这样，我们一直勾叶子。如果是这个小草莓呢？总共应该有四片叶子，如果是大草莓呢，总共应该有五片叶子。嗯、那我叶子勾完，我会先把这个多余的线头给它剪掉。然后呢，就可以把这个绿色线也剪断了，剪断留的稍长一点，用来把上头这个口封起来。那我先勾住这个线头，穿过钩针上这个环那钩针就可以取下来了。然后呢，我们就用这个线头把草莓底上给它缝起来。缝的时候其实也没有什么，就是一定要怎么样的方法，就你只要能把这个口合住就可以。我习惯是这样子，一直从里往外缝，然后叶子呢，我这样子给它穿过来。然后这。你要愿意呢，你还可以把这个叶子，你可以让它这样子翘着，也可以用这个线呢，把它给缝到草莓上，让它贴下来。然后把多余的线呢，给它藏在草莓里，然后把线头剪掉。那最后呢，在上头缝一点白色的这个斑点，还是拿这个针从任意的地方穿进去。
觉得差不多了呢，那就把剩下的线头给它藏在里边，多余的部分剪掉。用一个草莓就勾好了，然后接下来呢，我们先来勾叶子。那我们现在起头，右手握住线头，左手三根手指，右手把毛线从手指后面绕过来，压住前面这节毛线，然后把压下面的部分呢给它拉过来，拉过以后从下面穿回来，把穿回来的部分拉出来，钩针穿过来拉紧，头就起好了。然后我们现在呢来勾辫子针。这个辫子针呢，我们先要勾叶柄的部分，你可以勾任意的长度。那我勾了六个辫子针，就算是我叶柄这么长。然后现在呢，我要开始勾叶片了。那叶片呢，我们要先勾五个辫子针，一、二、三、四、五。这五个辫子针勾完，我们跳过第一个辫子针，然后在第二个辫子针上勾两个中长针。中长针的勾法是勾针绕线。我们从第二个辫子针下面穿过去，把线勾回来。钩针上有三个环，勾住线，穿过全部三个环，这就是一个中长针。然后同样地方再勾一个中长针，钩针绕线，还是同样的位置，把钩针穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上全部三个环。然后下一针呢，我们再勾两个中长针。然后呢，在下一针的位置，我们勾一个中长针，一个短针。然后在下一针的位置呢，这个 V 字上，我们先勾两个短针。看，我们从 V 字上面这条线下面穿过去，勾短针。一个，两个，然后我们看，我们之前一直都勾在它辫子针上面这条线上，然后辫子针下面这条线，看下面这些线，我们一直都没勾。那接下来呢，我们要勾下面这个线了。我先到我最后给勾的这个辫子针对面的这条线上勾一个引拔针，钩针穿过去，然后勾一个引拔针。看，我们这就转过来了，那我们就从这面往回勾，在勾完引拔针的这条线上。我们再勾一个短针，然后下一针呢，勾一个短针，一个中长针。下一针呢，我们勾两个中长针。下一针呢，又是两个中长针。然后呢，我们跟第一个中长针用引拔针给它勾在一起。看，这就已经有一个叶片的形状了。那接下来呢，我们要回到叶柄上，再勾第二片叶子。我们就先勾一个辫子针。然后呢，从这个底儿上每针勾一个引拔针，给它勾回去。然后勾回来以后呢，我再给它勾在叶柄上。然后呢，那我就重复这一步，再勾一片叶子。然后开头呢，还是五个辫子针。然后呢，跳过第一针，在第二个辫子针上勾两个中长针，还是在就是辫子针上面这条线上勾两个中长针。
然后下一针呢，还是两个中长针。下一针一个中长针，一个短针。下一针两个短针。然后呢，我们要到对面，就是辫子针对面位置这条线上，然后勾一个引拔针。然后同样这一针的位置呢，我们再勾一个短针。然后下一针呢，一个短针，一个中长针。再下一针呢，两个中长针。再下一针呢，还是两个中长针。然后呢，我们跟第一针用引拔针勾在一起。有一片叶子，那我一个辫子针，然后每针一个引拔针，再勾回到叶柄那儿。然后呢，跟叶柄用引拔针勾在一起。然后呢，接下来就勾第三片叶子，勾法还是一样的，先勾五个辫子针。然后呢，我们跳过第一针，在第二个辫子针上，上面这条线上勾中两个中长针。然后下一针也是两个中长针，然后下一针呢，一个中长针，一个短针，下一针两个短针。然后呢，给它转过来，跟最后一个位置另外一边的那条线上呢，把针勾在一起。一个引拔针，一个短针。然后下一针的位置呢，勾一个短针，一个中长针。接下来两针呢，都是两个中长针，然后呢，跟第一针用引拔针勾在一起，然后一个辫子针，在每针上勾一个引拔针，一直勾回来。那现在呢，就可以把这线头剪断了。那你可以用这线头呢，把这三个叶子再缝的，让它们这样子更稳定一点。也可以就这样子，让它们比较自然的、随意的搭着。我把它们稍微缝一点点。那多余的线头呢，我就给它剪断了。
那叶子也就勾完了，最后我们来勾这个花勾这个花呢，又是讨厌的环形起头法。那我再说一遍，右手握住线头，左手这样子打开，先把毛线在无名指和小指中间夹一下，然后从食指和中指后面绕过来，然后再在食指和中指上绕一圈，绕的时候注意后面平行不要交叉，然后用大拇指和无名指捏住线头，右手拿钩针，左手转过来。钩针从前面这条线下面穿过去，把后面这条线勾过来，勾过来以后给它这样子转一下，然后呢勾食指和中指，呃无名指和中指之间的这些线，这些线呢跟钩针上其实是同一条线，只不过是中间被压了一下。那我勾住它，穿过钩针上的这个环然后右手捏住这像小脖子一样的地方，左手放开，这环加这条线就是我们的环形起针法。然后现在呢，我们要在这个环里勾十个短针，短针勾法还记得吧？钩针从这个环里穿过去，把线头并在一起，把线勾回来，然后勾住线，穿钩针上的全部两个环。这是我们的第一个短针，新手还是用别针标记下，我就不标记了。那勾完十个短针，我再回来。这个短针勾完，拉动线头把它拉紧，然后呢，跟第一针用引白针勾在一起。勾的同时呢，我们就要换白色的线了。那还是钩针，先从这边的 V 字两条线下边穿过去，然后拿白色的线，这样子把白色的线给它勾过来，然后呢，拉紧。那接下来呢，我们就用白色的线开始勾了，黄色线已经可以给它剪断了。那我们先勾三个辫子针，然后呢，我们在这一针的位置给它勾一个叫什么泡芙针，是勾法是这样的，我们勾针绕线，从我们第一针的位置穿过去，穿同时我们可以把线头给它勾在里头，省得一会儿脱线。然后呢，把线勾回来。我们看钩针上现在有三个环勾住线，穿过前两个环然后我们继续再绕线，这、就是第二次绕线。然后从同样这针位置穿过去，把线勾回来。钩针上有四个环勾住线，穿过前两个环钩针上还有三个环我们第三次绕线，然后同样地方穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环第四次绕线，然后在同样地方穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环。第五次绕线，同样地方穿过去，把线勾回来，然后勾住线，穿过前两个环，然后勾住线，穿过剩下全部的钩针上所有的环。然后呢，再勾三个辫子针，然后在下一针的位置，我们勾一个引拔针。看，这就是一个花瓣。接下来呢，我们就重复这一步，我们勾三个辫子针，然后在下一针的位置呢，我们又勾这个泡芙针了。勾针绕线，这是第一次绕线。我们到下一针的位置，然后把钩针穿过去，把线勾回来。钩针有三个环，勾住线，穿过前两个环。第二次绕线，同样的位置穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环。第三次绕线，同样的位置穿过去，把线勾回来。勾住线，穿过前两个环。第四次绕线，穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环。第五次绕线，然后勾住线，穿过前两个环，然后勾住线，穿过剩下所有的环。然后三个辫子针，然后到下一针勾一个引拔针。那我们就重复这样，总共勾五个花瓣三个辫子针，一个泡芙针。泡芙针是第一次绕线，穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前面两个环。第二次绕线，穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过前两个环。第三次绕线。第四次绕线。
然后勾住线穿过全部，勾上剩下所有的花，然后三个辫子针，然后给下一针勾引拔针，就这样我们把重复把这一个花勾完。那么用一些辫子针呢，把所有这些部件给它连在一起，我全部都缝到这个花上了。那今天这个草莓挂件就完成了。